Mm, un rato más vamos a ir al fuerte Bulnes. Y la verdad es que no hemos podido dormir bien en toda la noche, pero bueno. Son cosas que pasan. Vamos a tener que buscar algún lugar que esté un poco más protegido del viento. Eh, para poder dormir un poco mejor. Esto es lo que les mencionábamos. A ratos para un poco el viento, pero de repente vienen una ráfaga bien fuerte e incluso se forman como remolinos a veces con, el, con la tierra y eso golpea la furgoneta y hace que se mueva bien fuerte Después de pasar una mala noche partimos rumbo al fuerte Bulnes acompañados de un lindo paisaje bordeando el estrecho de Magallanes Luego de una hora finalmente divisamos los torreones característicos del Parque del Estrecho al cruzar, podemos seguir contemplando el hermoso paisaje que nos lleva a la primera parada, el museo. Llegamos al Parque del Estrecho, donde se encuentra el Fuerte Bulnes. Es un área muy visitada por los turistas, tanto nacionales e internacionales. El valor de la entrada para nacionales es de mil pesos. La pueden comprar eh, online o la pueden comprar directo acá cuando llegue. Para lo, las personas extranjeras, no nos acordamos el valor, pero vamos a dejar los valores acá. Y creo también que la gente de Punta Arenas eh, puede comprar la entrada más barata ahora vamos a ir a, a ver en la primera parada que es el museo y una recomendación importante es que vengan abrigados porque es muy helado como están abiertos es muy helado bueno aquí estamos con una de las personas que trabaja en este lugar en el fuerte Bulnes coméntanos cuál es tu nombre eh, mi nombre es Benitza Muñoz y yo eh, aproximadamente un año, un poquito menos, trabajando para el Parque del Estrecho Magallanes. Perfecto. Coméntanos un poco de, de qué se trata este lugar, qué podemos ver aquí y, y todo eso. Bueno, al interior del parque pueden encontrar eh, dos monumentos históricos nacionales. El primero es el Fuerte Bulnes, como todos o es como lo más conocido que tiene el interior del parque también eh, está el Puerto del Hambre Puerto del Hambre también es reconocido como un monumento histórico nacional y por último, eh, como afuera de, de todo lo que es monumento está el Centro de Visitantes que es un museo que relata acerca de muchas historias respecto al Estrecho Magallanes sí, también eh, una ubicación ideal <ríe> con una vista espectacular hacia Puerto del Hambre también Perfecto. ¿Y, ¿Y cuáles son los horarios acá para poder ingresar? Los horarios eh, van, se van modificando durante el año, pero en eh, primavera, verano, la apertura es a las 10 de la mañana y pueden hacer ingreso hasta el 5 de la tarde. De ahí se puede quedar todo el día hasta las 6 y media. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la información y, y muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo de comentarnos <ríe> no un poco. No hay problema. <ríe> se van a encontrar con una sección de fotografías y de arte tallado sobre madera ¿sí? y eso fue realizado por los niños de la Escuela Especial Club de Leones para un proyecto que se llama Reconociendo el Entorno Natural en Contextos Inclusivos. Así que nos pareció bien bonito el proyecto y están bien bonitos los tallados en madera que hicieron estos niños. Bueno, en este museo también hay una cafetería que tiene una vista muy bonita por si quieren tomarse algo, descansar un ratito. Aquí está esta 
cafetería. Estuvimos recorriendo el museo y la principal información que pueden encontrar acá es como eh, cómo se inició el estrecho, los primeros asentamientos, que llegaron muchos migrantes franceses, portugueses, españoles. Y esa era como la mayor eh, población en ese tiempo. Y también de la flora y la fauna. Cuenta la historia que el 30 de octubre de 1843 se fundó el Fuerte Bulnes en las riberas del Estrecho de Magallanes. Luego que cuatro meses antes, el capitán Juan Williams junto a su tripulación partieran rumbo hacia ese lugar con una importante misión a petición del presidente de la época, Manuel Bulnes. El objetivo era poner tierras australes bajo el dominio chileno, estableciendo la primera colonia en la vastedad patagónica. Por las difíciles condiciones naturales del lugar, en 1848 las autoridades tomaron la decisión de trasladar esta colonia a Punta Arenas. Bueno, acá lo que están viendo es la primera casa que se construyó acá en el Fuerte Bulnes y tenía dos pisos. El primer piso es donde se encontraba el dormitorio, la cocina y todo lo necesario para vivir. Y en el segundo piso se utilizaba para defensa. Entonces, claro, para vigilancia y defensa del estrecho. Junto a la construcción se hizo una, una excavación cierto, que utilizaban para guardar pólvora y víveres. Otra cosa interesante es que en ese tiempo utilizaban la técnica de ensamblaje, como pueden ver aquí, porque en ese tiempo estaban escasos de clavos y tablas. Por esa razón un ingeniero eh, recomendó esta, esta técnica. Sí, si se fijan tienen los cortes en, en los troncos ahí y el otro tronco tiene otro corte que calza justo con el de allá. Bueno, acá se puede entrar solo al primer piso de la casa y yo creo que acá tenían como una de esas escaleras rectas hacia abajo. Bueno, este es el cuartel militar y también se utilizaba como comedor. ¿Y por qué se puso en este lugar? Porque justo al frente están los cañones. Entonces, en caso de que ocurriera algo, podían salir directamente allá a atacar. Miren la, la vista que tenían acá para apuntar a los barcos que venían desde allá. Una panorámica. Esto que se ve aquí es el polvorín, que era una construcción subterránea donde se almacenaban armas, balas de cañón y otros implementos. Eh, dicen que aquí las municiones se mantenían separadas de acuerdo a su calibre. Entonces ahora vamos a, a ver aquí. <ríe> Igual es como medio tétrico allá abajo. Lo interesante de esto era que tenían que estar tres, tres personas presentes en el lugar porque de otra forma no podían abrirlo porque tenían tres llaves entonces tenía que estar el gobernador el sargento y el oficial de guardia para poder abrirlo y si no estaban los tres no, no se podía porque tenían tres llaves entonces eran muy necesarios miren el, el fuerte también tenía su propia cárcel y hay una una historia Oscura. Oscura pero interesante detrás de eso Cuenta la historia que el primer recluso fue el herrero Cuña Y lo apresaron por negarse varias veces a cumplir con las órdenes del gobernador En ese momento ¿Y qué pasó después de eso? Que la esposa, eh, Juana Jean bueno, Y la esposa Juana al enterarse de la situación de su esposo fue a reclamar al gobernador y dicen que... Diciéndole palabrotas. Sí, fue y le tiró su par de... Insolencia. Insolencia. O chuchadas, como se dice en Chile. Y eh, 
Gracias a eso los expulsaron a los dos del fuerte por unos días. El gobernador se arrepintió porque se enteró que la esposa de este eh, herrero, ¿cierto?, era maltratada por él. Entonces los fueron a buscar, pero lamentablemente encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. Se me olvidaba mencionar que ese fue el primer asesinato que ocurrió en la colonia. Bueno, también este lugar eh, contaba con su iglesia, su capilla, perdón. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Que aquí vamos, vamos a entrar para que la vean. Tiene acá sus bancas, ¿cierto? Y ahí el... Donde se paraba el, el curita. Y también tenía cuadros como de, de santos de esa época. Bueno, los santos siguen siendo los mismos, yo creo. En otro lado estaba la pieza donde el cura, el capellán, dormía y hacía su vida diaria. Sí. Vamos a ir a ver un poco la, la habitación. que se ve aquí son los ranchos y sembrados ¿sí? eh, dicen que acá los suelos eh, debido al clima cierto y la situación de este lugar no eran muy buenos entonces la alimentación era bastante precaria en este lugar a la gente que vivía acá no le gustaba mucho los alimentos guardados en las bodegas porque decían que siempre se comía lo mismo y aparte que el estado de conservación no era del agrado de la gente sí, era muchas veces no muy bueno de hecho han hecho análisis de los restos de las personas que habían en el cementerio y se percataron que al momento de fallecer esas personas se encontraban en estado de desnutrición algunos de los alimentos que almacenaban acá los colonos eran la cebada, el trigo, las papas las arberjas, las legumbres como lentejas por ejemplo en los sembrados que ellos tenían, eh, en el mes de noviembre ocurrió que llegaron roedores y debido a eso tuvieron que plantar o poner trampas en sus sembrados y mataron alrededor de 11.200 ratas y eso acrecentó el tema de, de que no tuvieran alimentos y, y la desnutrición de algunas personas en ese tiempo. Saliendo desde el Fuerte Bulnes hay un bosque que tiene el nombre del Bosque del Viento. Ya creo que pueden saber por qué se llama así. <risa> y sendero... ¿Cuál es el otro? No lo sé, tú dime. El sendero de la costa. Eso, el sendero de la costa. Que esos senderos te dan como vistas panorámicas de... Estos árboles que se ven acá son los coihues de Magallanes y estos bosques están llenos de estos árboles, son bien bonitos. Es impresionante el viento que hay en este mirador que queda al final del bosque del viento. La vista es, es impresionante sentarse ahí y contemplar eso igual es como sobrecogedor. Luego de empaparnos con un poco de historia de la Patagonia, regresamos a Punta Arenas para planificar nuestros próximos pasos, pero no sin antes pasar por un pequeño puerto cercano al Parque del Estrecho en donde se encuentra el fuerte. Pero en esta oportunidad no volvemos solos, Diferentes aves del lugar nos acompañan en el trayecto. Gracias por acompañarnos y no se pierdan el próximo episodio de Ruta del Fin del Mundo con Punta Arenas como protagonista.